എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജോബി ജോണി മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വയറിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസിലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം വയറിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് കോഡ് ഗ്രിപ്പ് ആൻഡ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് നോട്ട് കോഡ് ഗ്രിപ്പിൻ്റെയും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് നോട്ടിൻ്റെയും ഉപയോഗം എന്താണെന്നും എവിടെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റലേഷനിലെ വയറിങ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ടെമ്പററി വയറിങ് രണ്ട് പെർമനൻറ്റ് വയറിങ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ടെമ്പററി വയറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വയറിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെമ്പററി വയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി വയറിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ് ഇൻ ദിസ് വയറിങ് വി ഐ ആർ ഓർ പി വി സി വയേഴ്സ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ക്ലീറ്റ്സ് സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൊണ്ടോ തടി കൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായ ക്ലീറ്റുകളിലൂടെ വി ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി വയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന വയറിങ്ങിനെയാണ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായ ക്ലീറ്റിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പർ പാർട്ടും രണ്ട് ലോവർ പാർട്ടും ഇതിലെ ഈ ക്ലീറ്റിലെ വയർ വലിക്കാനായിട്ട് ഗ്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഗ്രൂ ക്ലീറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലീറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോവർ പാർട്ട് നമ്മൾ ചുമരിൽ റോൾ പ്ലഗോ വുഡൻ ഗട്ടീസോ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ആദ്യം ഉറപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ക്ലീറ്റിലെ ഉള്ള ഗ്രൂവിലൂടെ വയർ വലിക്കും അതിനുശേഷം പർ പാർട്ടായ ക്ലീറ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീറ്റ് വയറിങ് നടത്തുന്നത് ഈ ക്ലീറ്റ് വയറിങ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ക്ലീറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള അകല അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി വയറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത വയറിങ് തരം അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിംഗ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് വയറിംഗ് ഈ പെർമനൻറ്റ് വയറിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വയറിംഗ് ആണ് കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് വയറിംഗ് ഇൻ ദിസ് വയറിങ് വി ഐ ആർ ഓർ പി വി സി വയേഴ്സ് ഡ്രോൺ ത്രൂ കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് തടി കൊണ്ടോ പി വി സി കൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായ കേസിംഗ് ക്യാപ്പിങ്ങിലൂടെ വയർ വലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വയറിങ്ങിനെയാണ് കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് വയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള കേസിംഗ് ക്യാപ്പിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കേസിംഗ് ക്യാപ്പിങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേസിംഗ് അത് നമ്മൾ ചുമരിലെ ഉറപ്പിക്കുന്നു അത് റോൾ പ്ലഗോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡം കെട്ടീസോ ഉപയോഗിച്ച് ചുമരിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കേസിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു തടി കൊണ്ടുള്ള കേസിങ്ങിന് ഓരോ വയർ വലിക്കാനായിട്ടും ഓരോ ഗ്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രൂവുകളിൽ കൂടി വയർ നമ്മൾ വലിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലത്തെ ഭാഗമായ ക്യാപ്പിംഗ് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കും പി വി സി കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിങ്ങിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ കേസിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ ചുമരിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വയർ അതിലൂടെ വലിക്കുന്നു വയർ വലിക്കാനായിട്ട് പി വി സി കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിങ്ങിന് ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര വയറായാലും നമ്മൾ ആ ചാനലിൽ തന്നെ കൂടെ വലിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്യാപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു വി ഐ ആർ ഓർ പി വി സി വയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് വയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വയറിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് വയറിംഗ് ആണ് പോൺട്യൂട്ട് വയറിംഗ് ഇൻ ദിസ് വയറിംഗ് പി വി സി വയേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ത്രൂ പോൺട്യൂട്ട്സ് ലോഹനിർമ്മിതമോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി നിർമ്മിതമോ ആയ പോൺട്യൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പോൺട്യൂട്ട് വയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോൺട്യൂട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൂടെ 
പി വി സി അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ആർ വയർ നമ്മൾ വലിച്ച് വയറിങ് നടത്തുന്നു കോൺട്രാക്ട് സൈസ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം പതിനാറ് എം എം മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് എം എം വരെ ഡയ ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് വയറിങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൻറ്റ് എൽബോ ടി ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് എക്സെട്ര വെർ യൂസ് കോൺട്രാക്ട് വയറിങ്ങിനെ വളവുകളിലും ജംഗ്ഷനുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പെൻറ്റ് എൽബോ ടി ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് വയറിങ് നടത്തുന്നു കോൺട്രാക്ട് വയറിങ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽഡ് കോൺട്രാക്ട് വയറിങ് ഇതിൽ കോൺട്രാക്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചുമരലെ ചാല് കീറി ആ ചാലില് ഫിക്സ് ചെയ്തു അണി അടിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തും പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിലൂടെ വയർ വലിച്ച് നമ്മൾ ആക്സലറീസ് സ്വിച്ച് ഹോൾഡർ സീലിംഗ് റോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡർ സീലിംഗ് റോസ് തുടങ്ങിയ ആക്സസറീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വയറിങ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തരം വയറിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ തരം വയറിങ് ആണ് സർഫസ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചുമരിന് മുകളിലൂടെ കോൺട്യൂട്ട് സാഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ വി ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി വയറ് വലിച്ച് ആക്സറീസ് സ്വിച്ചസ് ഹോൾഡർ സീലിംഗ് റോസ് ഇവ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സാഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള അകല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടിയത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺട്രാക്ട് വയറിങ് ഗുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഫയർ റിസ്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ റിസ്ക് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതും കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് പെർമനന്റ് വയറിങ്ങിൽ മൂന്നാമത്തെ തരം വയറിങ് ആണ് സി ടി എസ് ഓർ ടി ആർ എസ് വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റൺ വയറിങ് ഇൻ ദിസ് വയറിങ് ടി ആർ എസ് വയർസ് ആർ കാരിഡ് ഓൺ വുഡൺ ബാറ്റൺ വിത്ത് ക്ലിപ്സ് ടഫ് റബ്ബർ ഷീത്തഡ് വയറ് വുഡൺ ബാറ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന വയറിങ്ങിനെയാണ് ബാറ്റൺ വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സി ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ആർ എസ് വയറിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് എം എം തുടങ്ങിയ സൈസുകളിലുള്ള വുഡൺ ബാറ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ വുഡൺ ബാറ്റൺ ആദ്യം ചുമരിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ലിങ്ക് ക്ലിപ്പുകൾ ആ വുഡൺ ബാറ്റണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലിങ്ക് ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ ഈ സി ടി എസ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ആർ എസ് വയർ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് വയറിങ് നടത്തുന്നു ലിങ്ക് ക്ലിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വുഡൺ ബാറ്റണിന് വയർ സി ടി എസ് വയർ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിങ്ക് ക്ലിപ്പുകൾ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് എൺപത് എം എം എന്നീ ലെങ്ത്ത് ഇത് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകളിലെ ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എം എം ആണ് ഈ ലിങ്ക് ക്ലിപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിങ്ക് ക്ലിപ്സ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റൺ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ റൺ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ റണ്ണിലെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൊറിസോണ്ടൽ റണ്ണിലെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഈ ലിങ്ക് ക്ലിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ സി ടി എസ് വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റൺ വയറിങ് ഔട്ട്ഡോർ പർപ്പസിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നാലാമത്തെ തരം വയറിങ് ആണ് ലെഡ് ഷീത്തഡ് വയറിങ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ കണ്ടക്ടർ ഐദർ ടിൻ ഓർ ഓർ ത്രീ കോർ each being separately insulated and covered with a common lead sheath is used conductor tin core allengil three core aayirikka eda separately insulate cheyidirikkum adinella porathu koodi oru lead sheath covering koodi undayirikkum angane ulla wire aanu lead sheath wiring ne ubhayogikkunnathu 
ദീസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ മെറ്റൽ ക്ലിപ്സ് ഓൺ വുഡൻ ബാറ്റൺ ബാറ്റൺ വയറിങ്ങിൽ പോലെ വുഡൻ ബാറ്റണിനെ മെറ്റൽ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ലെഡ് ഷീറ്റഡ് വയറ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയറിംഗ് നടത്തുന്നത് അടുത്തത് ഈ വയറിങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലൈഫ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ്ങിന് ഷോർട്ട് ലൈഫാണ് കേസിംഗ് ആൻഡ് കാപ്പിങ്ങിന് ഫെയർ ലൈഫാണ് സി ടി എസ് വയറിങ്ങിനും ലെഡ് ഷീത്ത് വയറിങ്ങിനും ലോങ് ലൈഫാണ് കോണ്ടോട്ട് വയറിങ്ങിന് വെരി ലോങ് ലൈഫാണ് അപ്പോൾ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടോട്ട് വയറിങ്ങിനും ഏറ്റവും കുറവ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ്ങിനുമാണ് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലീറ്റ് വയറിങ്ങിന് ഇല്ല കേസിംഗ് ആൻഡ് കാപ്പിങ്ങിന് ഫെയർ ആണ് സി ടി എസ് വയറിങ്ങിനും ഫെയർ ആണ് ലെഡ് ഷീത്ത് വയറിങ്ങിന് ഗുഡാണ് കോണ്ടോട്ട് വയറിങ്ങിന് വെരി ഗുഡാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോണ്ടോട്ട് വയറിങ്ങിനും ഏറ്റവും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീറ്റ് വയറിങ്ങിനുമാണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ് ആണ് കേസിങ്ങിലും സി ടി എസിലും ലെഡ് ഷീത്ത് വയറിങ്ങിലും മീഡിയം ആണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കോണ്ടോട്ട് വയറിങ് ഹൈ ആണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടോട്ട് വയറിങ് ഏറ്റവും കുറവ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ് ആണ് അതുപോലെ ഫയർ പോസിബിലിറ്റി ക്ലീറ്റ് വയറിങ്ങിനെ ഇല്ല കേസിംഗ് ആൻഡ് കാപ്പിങ്ങിന് ഗുഡാണ് സി ടി എസ് വയറിങ്ങിനും ലെഡ് ഷീത്ത് വയറിങ്ങിനും പൂവറാണ് കോണ്ടോട്ട് വയറിങ്ങിന് നെല്ലാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡാംപ്നസ് ഡാംപ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലീറ്റ് വയറിങ് നെല്ലാണ് കേസിംഗ് ആൻഡ് കാപ്പിങ്ങിന് സ്ലൈറ്റ് ആണ് സി ടി എസ് വയറിങ്ങും ലെഡ് ഷീത്ത് വയറിങ്ങും ഗുഡാണ് കൊണ്ടോട്ട് വയറിങ് പൂവറാണ് ആറാമത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാബർ ക്ലീറ്റ് വയറിങ് സെമി സ്കിൽഡ് ലാബർ ആവശ്യമാണ് കേസിംഗ് ആൻഡ് കാപ്പിങ്ങിന് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ലാബർ ആവശ്യമാണ് സി ടി എസ് വയറിങ്ങിന് ലെഡ് ഷീത്ത് വയറിങ്ങിനും സ്കിൽഡ് ലാബർ ആവശ്യമാണ് കൊണ്ടോട്ട് വയറിങ്ങിന് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ലാബർ ആവശ്യമാണ് ലാബറുടെ കാര്യത്തിൽ ഹൈ സ്കിൽഡ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ലാബർ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് വയറിങ് ആണ് കേസിംഗ് ആൻഡ് കാപ്പിങ്ങും കോണ്ടിയൂട്ട് വയറിങ് ഇതാണ് വിവിധ വയറിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അടുത്തത് കോഡ് ഗ്രിപ്പ് ആൻഡ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് നോട്ട് എന്താണ് കോഡ് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻഡൻറ്റ് ഹോൾഡറൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ആ കോഡ് വയറുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഡൻറ്റ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ആ വയറ് ഊരി പോരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഊരി പോകുന്നിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് കോഡ് ഗ്രിപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഡ് ഗ്രിപ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറ് പെൻഡൻറ്റ് ഹോൾഡറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്ത് രണ്ട് സ്ക്രൂ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വയറ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് എഫക്ട് ചെയ്യുക ഈ കോഡ് ഗ്രിപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ടെർമിനലിലേക്ക് ആ സ്ട്രെയിൻ വരില്ല അതുവഴി അവിടുന്ന് ആ വയറ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോരുക അല്ലെങ്കിൽ ഊരിപ്പോരാനോ സാധ്യതയില്ല അതുവഴി ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്കിംഗ് അസാഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് അണ്ടർ നൈറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് നോട്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറ് പെൻഡൻ ഹോൾഡറിനകത്ത് ടെർമിനലിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നോട്ടിലാണ് ആ സ്ട്രെയിൻ വരിക അത് ഒരിക്കലും ടെർമിനലിലേക്ക് ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വയറ് ഊരി പോരാനോ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഹസാഡ് ഉണ്ടാകാനോ സാധ്യത ഇല്ല